Përshëndetje nëzër nëse dashër. Unë jam më suës si Adriliona Atemi, sëtë së bashku në lëndën njëri u dhe natyra, do të realizojmë një sinë mësimore, lëndjet avullojnë, vlojnë dhe në gypa të holë ngritën vetë vetiu. Këtë një sinë mësimore mund të gjeni në librin bazë faqe të djetë e pesë. Rezultatet kryesore për këtë një sinë mësimore janë të dalosh vetit e ujit, tërgo gjendjet agregatet të ujit, bëj dalimin dërmjet avullimit dhe vlimit. Ne dim që uje është një ndër elementet kryesore për egzistencën tonë, pra pa uj nuk ka jetë. E dim gjithashtu që uje ka një rëndësit të veçant për bimet, për kafshet dhe për njerëzit. Këtu një fotografi mund të shofim se si bimet e marrin ose e përdorin ujen pas taj kafshet, këtu gjendet një mace, cila është duke pjer uj në një it. Dhe njerëzit, një fëmi që po pi uj. Mirë po, përveç kësaj, ne mund të apërdorim ujin edhe për gjërat të ndryshme, si për pastrim, për ushqim, e të tjera. Këtu në fotografi e kemi planetin ton, i cili quët planetit tokë. Po e shofim që pjesa me madhe e planetit ton kanë gjurë të kaltër. Kjo pjesa e kaltërt është e mbushur me uj. Për këta arsye, edhe planeti jonë njifet si planeti i kaltërt. Uji ka disa vetit të ndryshme. Uji është i lëngshëm, mund tjetë edhe pa njërë, pa shie dhe pa aru. E përmedhëm që një ndër vetit e ujit është që uji nuk ka form. Pra ndaj, uji e merë formën si pas enës ku vendoset. Këtu i kemi të paracitura disa enë të formave të ndryshme të cilat janë të mbushura me ujë. Pra shofim që se cila enë ka formën e ndryshme dhe ujë po ashtu e ka marë formën në basë të enës në të cilën është vendosur. E din gjithashtu që ujë ndryshon për një gjendis në gjendin tjetër. Kë ndryshim i gjendis, njife si ndryshim i gjendis agregate. Në gjendit agregatit të ujit jashtë i lëngët, i ngurt dhe i gazët. I lëngët për shembul ujit që ne e përdorim zakonisht. I ngurt është akulli dhe i gazët është ujit kër e vlanë. Avullimi. Për shembul nëse ne e marim një enë dhe e vendosim e mbi një shporet elektrikë, Ajo është të mbushu me ujë dhe vërejmë që me rritjën e temperaturës fillon të nëzehet ujë. Për mes nëzemjës së ujët, kryohet avoj. Avojli është kalim i ujët nga gjendja e lëngët në avoj. Pra, e kemi këtu një enë, si që po e shofim, brenda është të mbushu me ujë. Këtu lartë, në si përfaqet të ujët, është avullimi ndërsa këto brenda me rritjën e temperaturës kryohen disa fluska. Kryimi këtyre fluskave është ose njifet si vlimi. Pra, me rritjën e temperaturës kryohen fluskat dhe kështu fillon procesi i vlimit të ujet. A vlimi mund të kryohet në gjithë temperaturë, kurse vlimi në temperaturë të caktuar. Gjdo lëngë, e ka temperaturën e vetë të vlimit. Për shembol, temperatura e vlimit të ujit është një qënë shkallë Celsius. Po ashtu, ndalojmë dy lojet të lëngjeve. Lëngjet që lagin murët e enës, pra në këtë rast, si përfaqja e lëngut është e thëluar. Dhe lëngjet që nuk lagin murët e enës. Lëngu merë formën e një kodrine brenda enës në këtë rast. Këtu po e shofim një lampë. Këto lampa zakonisht janë përdoru në kohët e më pashme. Për ndryqim, brenda kësaj lampës duhet të vendosët vajguri. Vajguri është një lëngë që i lagë muret e enës. Mirë po, për të përquar dhe për të ndryquar, vajguri kalon në për disa kanale të një pambuko. Dhe kështu, ajna jebë dritë. Po ashtu, e shofim edhe një bim. 
e din që bima po ashtu e merë ujin nga toka. Për mes rënjeve, fijeve të saj, ujin e merë dhe e dërgon të këpjesë tjera të e, trupit të bimës. Këto, këto kanale quhen kapilare, kurse dukuria e cila po ndodhë quhet kapilaritet. Pra, përqimi i ujit në përpjes të ndryshme, atëherë njifet si kapilaritet. Për dëtër shtëpije, provo të bësh një eksperiment, duke shëndëruar ujin nga forma e lëngët në të ngurt. Në fletore, përshkruaj e curin e punës. Për picu të fotografo, shpunën e bërë, dhe ato ja dërgon mësuesis në form elektronike. Ju faleminderit për vëmendjen, pun të mbarë dhe suksese! Thank you.